எல்லோருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் கலைஞர் மு கருணாநிதி ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நாம் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் அதாவது நவீன தமிழ்நாட்டினுடைய தந்தை அப்படின்னு நாம் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் கலைஞர் என்று சொன்னாலே நமக்கு வந்து முதலில் நினைவுக்கு வருவது வந்து அவருடைய அந்த தமிழ் அவர் பேசக்கூடிய அந்த தமிழ் வசனங்கள் கவிதைகள் தமிழ் மேல் அவருக்கு திருந்த அந்த ஒரு பற்று அவர் திருவள்ளுவருக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் இ தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்க குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அப்படி அவர் வந்து பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர்களுடைய அந்த வாழ்வியல் முறைகளில் அவர் எந்த அளவுக்கு ஆர்வமும் பற்றும் கொண்டிருந்தாரோ அதே அளவிற்கு தமிழர்களினுடைய வாழ்க்கையை இந்த நவீன அறிவியல் யுகத்திற்கு ஏற்ப அவருடைய வாழ்க்கை தளத்தை உயர்த்துவதிலும் அவர் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந்தார் அவர் வந்து ஒரு பெரியாரினுடைய பகுத்தறிவு பாசறையிலிருந்து வந்ததால் மிகுந்த அறிவியல் சிந்தனையோடும் தொலைநோக்கு பார்வையோடும் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பல திட்டங்களை வந்து அவர் வகுத்தார் அதனால தான் நாம வந்து இன்னைக்கு அவரை வந்து இந்த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நாம சொல்றோம் அதுல ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்ட வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படையான விஷயம் கூட சொல்லலாம் அதை நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அதாவது இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு என்பது தகவல் தொழில்நுட்ப யுகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இந்த எப்படி பெரியார் அவர்கள் வந்து இனி வரும் உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலேயே வந்து அவரு அடுத்து வரக்கூடிய உலகத்தை பற்றி இந்த தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை பற்றி எல்லாம் சொன்னாரோ அதே வழியில கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அவரு முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு என்பது எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி அவர் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் சிந்தித்து அணுகி வல்லுநர்கள் அது சார்ந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை எல்லாம் அழைத்து அது பற்றிய ஒரு கொள்கையை அவர் உருவாக்கினார் அதாவது இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலமும் அதுவரைக்கு உருவாக்கிறாத நேஷனல் அதாவது ஒரு தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கென்ற தனி கொள்கையை அவர் உருவாக்கினார் அதற்கப்புறம் தான் நேஷனல் பாலிசி ஃபார் ஐடியே வந்தது அப்ப கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் உருவாக்கிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பாலிசி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்பது இன்றைக்கு நாம இன்னைக்கு அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தொழில்நுட்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அனைத்து வளர்ச்சிகளுக்கும் அடிப்படையானது கலைஞரை வந்து அவரு இந்த பாலிசி உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் ஐடி டாஸ்க் போர்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்கி அதுல வல்லுநர்களை எல்லாம் அழைத்து குறிப்பா வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தராக இருந்த டாக்டர் அனந்த கிருஷ்ணன் அவர்களை அவருடைய ஆலோசகராக வைத்துக் கொண்டு இப்படி வல்லுநர்கள் அனைவருடைய ஆலோசனைகளை பெற்று அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை தகவல் தொழில்நுட்பத்துல ஒரு ஒரு முன்மாதிரியான மாநிலமாக ஒரு சிற்பியாக அவர் அதை வந்து உருவாக்கினார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுல நம்ம என்ன இங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த இன்னைக்கு நம்ம சென்னை வந்து பெரிய அளவுல ஒரு சைபர் காரிடரா இருக்கு இப்படி நிறைய புகழ் இருக்கு ஆனா இருபது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாம நம்ம இருபது இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சென்னை எப்படி இருந்தது அப்போதுதான் இந்த இதையெல்லாம் கலைஞர் இந்த பணிகளை எல்லாம் அவர் முடக்கி விட தொடங்குகிறாரு அப்போ சென்னையை பற்றி அஹ் கலைஞருடைய பணிகளை பற்றி பல்வேறு ஆங்கில ஏடுகள் பல்வேறு வல்லுநர்கள் வந்து இந்த அந்த நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வதற்காக அன்றைக்கு அந்த ஏடுகள் என்ன சொன்னது அந்த வல்லுநர்கள் என்ன சொன்னாங்க நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்த்துடலாம் ஆஹ் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு இந்தியாவிலயும் மிக பிரபலமான ஒரு எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பத்திரிகையில வந்து அஞ்சு பதினொன்னு ரெண்டாயிரம் நம்ம ஏன் தேதியோட சொல்ல வேண்டியது இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் வந்து நம்மளா சொல்றோம்னு நிறைய பேர் சொல்றதுனால நம்ம அந்த ஆதாரங்களோட சொல்லுவோம் அஞ்சு பதினொன்னு ரெண்டாயிரம் அன்னைக்கு ரைசிங் குளோபல் ரைசிங் குளோபல் காம்படிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு கட்டுரை அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில் தொழில் சமீப காலங்களில் மிக நேர்த்தியாக செயல்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதன் அண்டை மாநிலங்களை விட வேகமாக முன்னேறி வருகிறது இது எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி அடுத்து எக்கனாமிக் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நாளேடு என்ன சொல்றது ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரம் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சென்னை நகரம் தேவையான மனித வளத்துடன் உரிய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை பெற்று திகழ்வதால் உலகின் மிக பெரிய மென்பொருள் நிறுவனங்களில் முக்கிய தளமாக விளங்கி வருகிறது இது எக்கனாமிக் டைம்ஸ் அடுத்தது முக்கியமானது என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் வார இதழான டிக்யூ வீக் த டேட்டா கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அது ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது மத்திய நிதியமைச்சர் சின்ஹா தனது பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட தவறிவிட்டாலும் தமிழ்நாடு முதல்வர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் உச்சியில் ஏறி நின்று சென்னையில் நிகழ்
இது வந்து இந்த டேட்டா கோர்ஸ் அதாவது இங்கே நடக்கக்கூடிய புரட்சி என்பது மிக அமைதியான முறையில் கலைஞர் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார் அப்படிங்கிறத இந்த டிக்யூ வீக் வந்து சொல்லியிருக்கு இப்படி கலைஞர் வந்து இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு அவர் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு எப்படி அமையும் என்பதை சிந்தித்து நாம் எல்லாம் வந்து தகுந்த பாதையில் செல்வதற்காக அன்றைக்கே அவர் அந்த பாதையை நமக்கு அமைத்து கொடுத்தார் முக்கியமானது என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய சென்னை தரமணில் கூட டைடல் பார்க்க வந்து அவர் உருவாக்குறாரு அப்படி அவர் உருவாக்கும் போது உலக தரத்திலான ஒரு கட்டிடமாக அதை உருவாக்குறாரு அஹ் அதாவது அதுல தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அனைத்து வசதிகளும் அதற்கு தேவையான அனைத்து நவீன வசதிகளும் அங்க இருந்தாலும் இதை இன்னொன்னு அவருடைய பார்வை பார்த்தா இவன் வந்து இந்த இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வந்து சூழல் சார்ந்து பேசும்போது அங்க எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து மிக குறைந்த அளவுல மின்சாரம் இதெல்லாம் செலவிடுறதுக்கு ஒரு தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் அமைக்கிறாங்க இந்த தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரே இந்த மாதிரியான பில்டிங் அதுக்கு முன்னாடி பிரான்ஸ்லயும் ஜப்பான்லயும் மட்டும்தான் இருந்தது மூன்றாவது சென்னையில கலைஞர் உருவாக்குனர் தான் இப்படி அவர் வந்து உலக தரம் வாய்ந்த கட்டிடங்களை வசதிகளை நவீனத்துவங்களை அவர் வந்து இரண்டாயிரம் ஆவது ஆண்டு இந்த அடுத்த நூற்றாண்டு இருபத்தி ஆறாம் நூற்றாண்டு என்பது எப்படி இருக்கும் என்பதை தொலைநோக்குடன் சிந்தித்து அவர் உருவாக்கிய இந்த அடித்தளத்தில் தான் இன்றைக்கு நாம எல்லாரும் வந்து இந்த ஐடி ஃபீல்டுல இன்றைக்கு நம்முடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் கடல் கடந்து பல நாடுகள்ல சிறந்து விலகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது இது ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரை மாதிரி தான் இந்த உரை என்பது இதெல்லாம் நிறைய ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக ஒன்றே ஒன்று மற்ற மாநிலங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா மற்ற மாநிலங்கள்ல முன்னேறிய வகுப்பை சேர்ந்த இளைஞர்கள் மட்டும்தான் இந்த ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எல்லா வகுப்பும் அதாவது பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட என்று சொல்ற எல்லா வகுப்பினரும் ஒரு ஒரு கணிசமான அளவுல எல்லா அதுவும் எல்லா கிராமங்கள்ல இருந்தும் வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்தை சிறந்து விளங்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் அன்றைக்கு அவர் இந்த தொழில் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்காக அவர் சிந்தித்து உருவாக்கிய இந்த கட்டமைப்புகள் அது போக இந்த கணினிகளை கணினி கல்வியை அவர் தமிழ்நாடு முழுவதும் போ வந்து அதை சொன்ன மாதிரி மனித வளம் வந்து இங்கே அவர் உருவாக்குனது இது எல்லாம் தான் ஒரு மிகச்சிறந்த நடவடிக்கைகள் ஆக கலைஞரை நாம் வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஒரு தமிழ் அறிஞர் ஒரு அரசியல்வாதிங்கிற போல ஒரு மிகச்சிறந்த தொலைநோக்காளர் அதனாலதான் நாம இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு முன்னெடுப்பு தான் இது பற்றி நாம் இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது நன்றி